、でこれから池を作るために作業にしたいと思います庭と家との一体感を作ったそういう感じで湯走りを設けます一応ですね必要なものとあとはあの作業に邪魔な植物は全部動かしたりでいらないものはもう処理してこう今こういう状態ですでこれからえっ、ー、と池を作るために作業にしたいと思います池とあと流れでこれでちょっとユンボでえっ、ー、と30か40センチぐらいとこぼりをしていきますはいこれからあの縁石で、あのー、並べていきます。で、これはあの。見限り石ですね。これはあの犬走り、あのー、ここから建物に置いて、まあ、日本刀の方が。あの、こういう犬走りを、あのー。庭とのなんかつながりつ,つなぎつぐ形でやると家自体も引き締まって見えるしだと溶け込むって庭と家との一体感を作ったそういう感じで湯走りを設けますでそのための縁石をやこれから据え付けますこ,のこれのちょうどねちょっとギリギリに流れを作りたいんでちょっと根だけ邪魔根だけちょっとこのぐらいだったらね全然まだ。まあ、直根であの直根でも太いやつは
そこからさあの養分吸わないんであんまり最高先の再婚で栄養分取るんでこれはもう木自体に安定だけのね粘りなんでまあここぐらいだからまああとはね全然全体的にね安定るんで問題ないと思う。これ一応、ちょっとこれだけは使いたいんで、もみじ。だから、寝巻きして、ちょっとしっかり。骨が崩れないように。ね、崩れちゃうと、ね、どうしても枯れちゃうんで。これだけ、これがちょっと、も,もみじ的には。この,このもみじは結構面白い形がどこでも使えるから。からちょうどここに流れの間邪魔になっちゃって。やっとあのー、ちょっと成績ができて、今池の池と流れの床付けが半分ぐらいのところで終わりました。これからちょっとあのー、池のそこの防水シートを貼るためにこれこれあの防水あのー、クッションあのー、防水シートをその時間にやるよりはこれクッションであのー。なんだっけ石とかなんかで穴が開いちゃうんでだからこれで下に引いてその上に防水シートを引きます床だけでじゃあいいかな
<笑>今いい時代になってこういう防水完璧な防水シートがあるからあ防水シートがあるからまあこれを引いてこれでもう石をあのねあの下場をとりあえず仮設にモルタルを打っちゃいますコンクリートもう、うん、これもう5ミリあるんでだからこれであのもうでその上石を配置した時にまたモルタルを打つんで。あの防水モルダルを使って打ちますから、まあ、漏水は心配ないという形で、安全策でこれは一応引きます。はい。だから昔は、ここがないんで、とにかく、あのー、この10センチぐらい、もしくは15センチぐらいで、池の形を、立ち上がりでコンクリートをまず打って、まあ、ブロックでもいいんですけど、そういうの枠を決めて、プールみたいに。枠を決めてでそこをとこをそこを打ってっていう形になるんですけど今こういうものがあるんでまあそ,その分手が省けるという形はいこの辺りはもうコンクリートを打ってあのー、石を配置していくという形になりますはいあ一応、犬橋の縁石はこれで2メーター幅に終わりましたでこのあと今埋め戻しで土入れてるんですけどもちょっとあのー、最後は仕上げはあのー、叩きつう感じの雰囲気にしたいんですけど、まあ、ある程度埋め戻しましたらこの上に防草シートを貼ってで採石電圧してそれから仕上げという形で仕上がっていきますそれやっとけばもう大体の草はあの根が残っててもあの発芽しないんで,、うん、でその上た採石で転圧しちゃうからまあ完璧だと思います。はい